আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমাদের ভিডিওটি হচ্ছে ফরেনসিক মেডিসিনের উইপন বোর্ড নিয়ে উইপন বোর্ডে সাধারণত প্রথমে যে কোশ্চেনগুলো করা হয় যে উইপনটা আমরা পছন্দ করি সেখান থেকে এবং আরও কিছু ডেফিনেশন থাকে যেটা মোটামুটি সবাইকে ধরা হয় এরপর সামনে আমরা কিছু নিচ থেকে কোশ্চেন করে তো উইপন বোর্ডে কিছু ডেফিনেশন আছে যেগুলো একদম যেভাবে বয়ে আছে ঠিক সেভাবে বলতে হবে সামনে আমরা একটু এদিক ওদিক শুনতে চাই না এই ডেফিনেশনগুলো হচ্ছে হার্ট সল্ট অফেন্স ব্যাটারি এই ডেফিনেশনগুলো এগুলো ঠিক যেভাবে বইয়ে বইয়ের মধ্যে রয়েছে ঠিক সেভাবেই বলতে হবে এই হার্ট সল্ট অফেন্স ব্যাটারি ওন্ড এই ডেফিনেশনগুলো একটু ভুল করা যাবে না এরপর হার্টের থেকে সিম্পল হার্ট কোনগুলো গ্রিভার্স হার্ট কোনগুলো এই গ্রিভার্স হার্ট প্রত্যেকটা সামনে খুবই পছন্দের একটা জায়গা কোয়েশ্চেন করার জন্য গ্রিভার্স হার্টের যে আটটি পয়েন্ট আছে এগুলো শুনতে চাই সবচেয়ে বেশি যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা বুঝে পড়েছি নাকি ওটা দেখতে চাই মাঝে মধ্যে বলে যে তোমরা গ্রিভার্স হার্টের দুই নাম্বার পয়েন্ট কি ছিল তিন নাম্বার পয়েন্ট কি ছিল প্রথম পয়েন্টটা কি ইমাসকুলেশন ইমাসকুলেশন কাকে বলে এই প্রশ্নগুলো করা হয়ে থাকে একটু বৃষ্টি পড়তেছে বৃষ্টির আওয়াজ আসতে পারে তো আজকে আমাদের ভিডিওটাতে আমরা আলোচনা করব কিচেন নাইফ নিয়ে যদি কেউ কিচেন নাইফ উইপেন বোর্ডে তুলো তাহলে কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে আমি চেষ্টা করবো সেগুলো বলে দেওয়ার জন্য আর একটু গ্রিভার্স হার্ট নিয়ে আলোচনা করি কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট গ্রিভার্স হার্ট যদি পরীক্ষায় না পারো তাহলে খুবই বাজে ইম্প্রেশন ক্রিয়েট হবে এবং পাশ করা কষ্ট হয়ে যাবে গ্রিভার্সিটির প্রথম পয়েন্ট কি ইমাসকুলেশন স্যার আমি আমরা জিজ্ঞেস করতে পারে ইমাসকুলেশন মানে কি বলো তখন আমরা বলবো ডিপ্রাইভেশন অফ আ মেল অফ মাসকুলিন ভিগর তখন জিজ্ঞেস করবো ইমাসকুলেশন কিভাবে করা হয় ইমাসকুলেশন যেভাবে করা হয় পয়েন্টগুলো আমরা বলে দিব একটু টেকনিক্যালি করতে চাইলে জিজ্ঞেস করতে পারে কিভাবে কাউকে টাচ না করে ইমাসকুলেশন করা যাবে সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন অথবা কিছু এক্সাম্পল দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারে যদি কোনো কারণে একটা মহিলার দুইটা ওয়ারি নষ্ট করে দেওয়া হলো তাহলে কি এটা কি হবে এটা কি গ্রিভার্স হার্ট নাকি সিম্পল হার্ট কোন পয়েন্ট থেকে এটা গ্রিভার্স হার্ট হবে এই ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারে এর প্রশ্ন করতে পারে আমাদের পাঁচটা আঙ্গুলের মধ্যে একটা আঙ্গুল যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে কি এটা গ্রিভার্স হার্ট হবে নাকি সিম্পল হার্ট হবে ধরো এই এই আঙ্গুলটা কাটলাম তাহলে দেখে মনে হচ্ছে কি এই আঙ্গুলটার ইম্পর্টেন্স কম তাহলে মনে হয় এটা সিম্পল হার্ট হবে তাই না এভাবে কোয়েশ্চেন করে তখন আমাদের বলতে হবে না এটা গ্রিভার্স হার্টই হবে এটা হচ্ছে প্রিভেশন অফ এনি মেম্বার অফ জয়েন্ট যে জিনিসটার কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন আছে সেটাই একটা মেম্বার বডি আর ওটা যখন চলে যাবে তখন এটা অবশ্যই গ্রিভার্স হার্ট হবে এরকম কিছু কোয়েশ্চেন করা থাকে যেমন কেউ যদি হিজাব করে যায় আমাকে প্রশ্নটা করেছিল আমাকে তো আমি হিজাব করে পরীক্ষা দিতে গিয়েছি স্যার জিজ্ঞেস করলো যে তোমার যদি কেউ কানটা কেটে দেয় তো আমাকে তুমি তো হিজাব পরে আছো তোমাকে দেখা যাচ্ছে না তাহলে কি এটা গ্রিভার্স হার্ট হবে নাকি সিম্পল হার্ট হবে এটা অবশ্যই গ্রিভার্স হার্ট হবে কেন গ্রিভার্স হার্ট হবে এরকম প্রশ্ন করবে তো তোমরা এই রেডিতে একটা বই রেডি বইটার মধ্যে কিছু পয়েন্ট লেখা আছে কোন কোন কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে বেসিক্যালি কোনগুলো গ্রিভার্স হার্ট এটা অবশ্যই পড়ে যাবা আর গ্রিভার্স হার্টের আটটা পয়েন্ট একদম ভালো মতো জানা থাকতে হবে এবার চলে আসি আমরা কিচেন নাইফে কিচেন নাইফ নিয়ে আমরা কিছু ডিটেলস আলোচনা করবো আর কিচেন নাইফ যদি তুলো তাহলে কি কি ডেফিনেশনগুলো একদম ভালো মতো জানতে হবে এগুলো একটু বলে দিচ্ছি ট্রের মধ্যে যতগুলো মানে যতগুলো উইপন থাকবে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হন আর সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন করা যায় কিচেন নাইফ থেকে তো কিচেন নাইফ যদি কেউ তুলো যে ডেফিনেশনগুলো অবশ্যই পারতে হবে ওই বেসিক ডেফিনেশনগুলো ছাড়া ছাড়া হার্ট সল্ট ওন্ড এইসব ডেফিনেশন ছাড়া কিছু কিচেন নাইফ বেস্ট কোয়েশ্চেন করে সেটা হচ্ছে পাংচার ওন্ড পেনিট্রেটিং ওন্ড পারফোরেটিং ওন্ড এই তিনটা ওন্ড নিয়ে একদম খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে কোনটা পাংচার কখন এটা পেনিট্রেটিং কখন এটা পারফোরেটিং অ্যান্ড অলসো কিচেন নাইফ যখন তোলা হয় তখন ইনসাইজড ওন্ড নিয়েও কোয়েশ্চেন করা হয়ে থাকে ডিটেলসে ইনসাইজ ওনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো খুব ভালো মতো জানতে হবে এই চারটা জায়গা থেকে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় অ্যান্ড কিচেন নাইফ তোলার পর যদি কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার দিতে না পারো তাহলে অবশ্যই খুব বাজেট ইম্প্রেশন ক্রিয়েট হয়ে যাবে এগুলো একদমই পারতে হবে এখন আমরা চলে আসি যদি আমরা একটা কিচেন নাইফ নেই তাহলে কিচেন নাইফটা ধরার পর আমরা কি বলবো কিচেন নাইফটা নেওয়ার পর আমরা এভাবে করে কিচেন নাইফটা নিব এভাবে করে আমার শার্প সাইড যেটা থাকবে এই শার্প সাইডটা থাকবে আমার দিকে এভাবে করে আমরা কিচেন নাইফটা হাতে নিব এবং অবশ্যই কখন আমরা কিচেন নাইফ এভাবে নিব না তাহলে এটা খুব বাজে দেখে আর কি তো এভাবে আমরা কিচেন নাইফটা নিব এবং আমরা নেওয়ার পর কি কথাগুলো বলবো সেটা বলে দিচ্ছি আচ্ছা আমি তো দেখিয়ে দিয়েছি এটা কিভাবে ধরতে হবে এখন আমরা এটা যখন হাতে নিব তখন কিভাবে
single aged sharp cutting sharp pointed metallic weapon called kitchen knife ekhane arekta byapar je kono weapon amra jokhon hate nibo tokhon eta ki moderately heavy naki heavy naki light eta ki sharp naki sharp na eta ki metallic naki plastic naki ki diye eta made of eta bollei description ta ashole hoye jay tarpor ekhane আমরা পার্টসে চলে যাই এখানে দুটো পার্টস আছে মেটালিক উইপন প্রপার অ্যান্ড প্লাস্টিক হ্যান্ডেল মেটালিক উইপন প্রপার কি মেটালিক উইপন প্রপার কনসিস্ট অফ আ কার্ভ শার্প কাটিং এজ আ স্ট্রেট ব্লান্ট এজ আ শার্প পয়েন্টেড এন্ড আ ব্লান্ট পয়েন্ট অ্যাটাচ টু হ্যান্ডেল অ্যান্ড টু স্মুথ সার্ফেস দুটো স্মুথ সার্ফেস আছে এটা একটা স্মুথ সার্ফেস এই নিচে একটা স্মুথ সার্ফেস হ্যাঁ এরপরে এখানে আছে একটি প্লাস্টিক হ্যান্ডেল এই প্লাস্টিক হ্যান্ডেলের দুটো ব্লান্ট এজ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ব্লান্ড এজ আছে এবং দুটো সার্ফেস আছে আর দুটো এন্ড আছে তাহলে আমরা কি বলবো মেটালিক উইপন প্রপার কনসিস্ট অফ আ কার্ভ শার্প কাটিং এজ আ স্ট্রেট ব্লান্ড এজ আ শার্প পয়েন্টেড এন্ড আ ব্লান্ড পয়েন্ট অ্যাটাচ টু হ্যান্ডেল টু স্মুথ সার্ভিস অ্যান্ড প্লাস্টিক হ্যান্ডেল টু ব্লান্ড এজেস টু সার্ভিসেস টু এন্ডস এরপর স্যার ম্যাম আমরা কোয়েশ্চেন এভাবে করতে পারে সেটা হচ্ছে কোন জায়গা কোনটা দিয়ে কি কি ওন্ড হয়ে থাকে শার্প পয়েন্টেড এন্ড দিয়ে কি ওন্ড হয়ে থাকতে পারে এখানে যে শার্প কাটিং এজ আছে এটা দিয়ে কি ওন্ড হবে ব্লান্ড এজ আছে এটা দিয়ে কি এন্ড ওন্ড হবে প্লাস্টিক হ্যান্ডেল দিয়ে কি ওন্ড হবে এভাবে প্রশ্নগুলো করা হয় এবার স্যার ম্যামরা কোয়েশ্চেন করবে কোন পয়েন্ট দিয়ে কি কি ওন্ড হয় এখানে যে শার্প কাটিং এজ রয়েছে শার্প কাটিং এজ দিয়ে ইনসাইজড ওন্ড হতে পারে এরপর এখানে শার্প পয়েন্ট রয়েছে ইনসাইজড ওন্ড আর গ্রেস অ্যাপ্রেশন হতে পারে এরপর শার্প পয়েন্ট রয়েছে শার্প পয়েন্টে ইনসাইজড ওন্ড হতে পারে অ্যাপ্রেশনের মধ্যে হচ্ছে স্ক্র্যাচ অ্যাপ্রেশন হতে পারে পাংচার্ড ওন্ড ওর স্টেপ ওন্ড হতে পারে পিনিস্ট্রেটিং ওন্ড হতে পারে পারফোরেটিং ওন্ড হতে পারে তাহলে এখানের মধ্যে এটা শেষ শার্প পয়েন্টটা শেষ অ্যান্ড শার্প এজটা শেষ এরপর ব্লান্ড এজ ব্লান্ড এজ দিয়ে কী কী হতে পারে ব্লান্ড এজ দিয়ে ব্রুইস হতে পারে অনেক জোরে মারলে ফ্র্যাকচার হতে পারে প্লাস্টিক হ্যান্ডেল দিয়েও ব্রুইস হতে পারে অনেক জোরে যদি মারা হয় তাহলে ফ্র্যাকচার হতে পারে তখন জিজ্ঞেস করতে পারে ফ্র্যাকচার কোন কোন বলছ হবে এই যেহেতু প্লাস্টিক হ্যান্ডেলটা অনেক ছোট বা ব্লান্ড এজও অত একটা বড় না তাহলে নিশ্চয়ই ছোট বোন্স যেগুলো সেগুলোর মধ্যে ফ্র্যাকচার হবে এই বোন্সগুলো হচ্ছে ফ্যালেন্স অ্যান্ড নেজাল বোন্স এই বোন্সগুলোর মধ্যে ফ্র্যাকচার হতে পারে তাহলে এখানে পয়েন্টেড এন্ড দিয়ে কি কিনচুরি হবে পয়েন্টেড এন্ড দিয়ে হচ্ছে আমার পাংচার ডোন হবে পেনিট্রেটিং ওন্ড পারফোরেটিং ওন্ড স্ক্র্যাচ অ্যাপ্রেশন আর এই যে শার্প কাটিং এজ রয়েছে এটা দিয়ে ইনসাইজ ডোন হতে পারে এরপর অ্যাপ্রেশনের মধ্যে হচ্ছে গ্রেজ অ্যাপ্রেশন হতে পারে মেনলি ইনসাইজ টোনটাই সার ম্যামরা শুনতে চাই এবং ইনসাইজ টোনের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করবে তোমার রেডিতে যে ডেফিনেশন আছে ওটা বলে দিবা আর কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স জিজ্ঞেস করবে ইনসাইজ টোনের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে ইনসাইজ টোনের লেন্থ বেশি থাকে ডেপথ অ্যান্ড ড্রেথ থেকে এটা স্পিন্ডল শেপড হয় কারণ রিট্রাকশন মার্জিনটা মিড পয়েন্টে গ্রেটেস্ট থাকে দ্যাটস ওয়াই এরপরে এজটা হচ্ছে ক্লিন কার্ড ওয়েল ডিফাইন্ড অ্যান্ড ইভার্টেড এই তিনটা কথা অবশ্যই বলবা যখন তোমাদের এজ সম্পর্কে জানতে চাইবে ইনসাইজ টোনের এজ হচ্ছে যখন মানে ব্যথাটা যখন দেওয়া হবে ওন্ডের মধ্যে ইনসাইজ টোনের এজ হবে ক্লিন কার্ড ওয়েল ডিফাইন্ড অ্যান্ড ইভার্টেড ইভার্টেড বলার পর প্রশ্ন করে কোন কোন জায়গায় ইনসাইজ টোনটা ইভার্টেড না হয়ে ইনভার্টেড থাকবে ইনসাইজ ওন্ডের মার্জিন নর্মালি ইভার্টেড হয় ইভার্টেড না হয়ে ইনভার্টেড থাকবে স্ক্রোটাম আর নেক মাসেলে কারণ এখানে মাসেল টেনশনটা ওভাবে থাকে না ইনসাইজ টোনের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমে বিগিনিং এর ক্ষেত্রে ডিপেস্ট থাকবে এটাকে বলে হেড অফ দ্য ওন অ্যান্ড এটা এখানে ম্যাক্সিমাম ফোর্সটা দেখা যাবে শুরুতে অ্যান্ড দেন আস্তে আস্তে ওই ওনটা অতটা ডিপেস্ট থাকবে না ওটাকে বলে টেইল অফ দ্য ওন ওখানে গিয়ে ওনটা শ্যালো হয়ে যাবে তারপরে এখানে মধ্যে ব্লিডিং হবে প্রফিউসলি স্কিন মেনলি স্কিন কাটটাই বেশি থাকবে কারণ এখানে লেন্থ বেশি ব্রেথ অ্যান্ড ডেপথটা কম এই প্রশ্নগুলো করবে তাহলে এখানে যে হেড অ্যান্ড রয়েছে হেডকে বলা হয় স্টার্টিং পয়েন্ট আর মানে স্টার্টিং পয়েন্টটাই হেড অ্যান্ড এন্ডিং পয়েন্ট হচ্ছে টেইল ডিরে হলে ইনসাইজড ওনটার মধ্যে ডিরেকশান আমরা বুঝতে পারবো হেড টু টেল টেল পর্যন্ত এন্ডটা দেখে আর এখানে মার্জিন কেন ইভার্টেড হয় এই প্রশ্নটা করতে পারে কারণ এখানে মাসেল টেনশান থাকে থিন মাসেল যদি হয়ে থাকে লাইক এই স্ক্রোডাম অ্যান্ড নেক মাসেল তখন মার্জিন ইনভার্টেড হবে আর এটা হচ্ছে এক্সেপশনাল এবার এখানে তিনটা ওন সম্পর্কে একদম ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে পাংচার টোন্ট পেনফ্রোটিং ওন্ট আর পারফোরটিং ওন্ট এই তিনটা ওন সম্পর্কে একটু বলে দিই যখন জিজ্ঞেস করা হবে পাংচার্ড ওন্ট অথবা স্ট্যাপ ওন্ট কাকে বলে
এখানে দেখো পাঙ্কচার ওন্ডের ক্ষেত্রে আমাদের ডেপটা বেশি আর ইনসাইজ ওন্ডের ক্ষেত্রে আমাদের লেন্থ বেশি ছিল এরপর পাঙ্কচার ওন যখন জিজ্ঞেস করা হবে পাঙ্কচার ওন মেইনলি কোথা থেকে করা হচ্ছে পাঙ্কচার ওন সেই সাব পয়েন্টটা দিয়ে পাঙ্কচার ওনটা করা হয়ে থাকে পাঙ্কচার ওন থেকে যখন কিচেন নাইফ এবং ড্যাগার কিচেন নাইফ এবং ড্যাগার যদি পাশাপাশি থাকে এখানে কিচেন নাইফের মধ্যে একটা সাব এজ রয়েছে এই একটা আর ড্যাগারের মধ্যে হচ্ছে দুটোই সাব এজ তখন জিজ্ঞেস করবে যদি আমরা পাঙ্কচার ওন কিচেন নাইফ দিয়ে করি তাহলে কি রকম শেপ হবে এবং আমরা যদি পাঙ্কচার ওন ইয়া দিয়ে করি ড্যাগার দিয়ে করি তাহলে কি রকম হবে যেহেতু কিচেন নাইফ একটি সাপ কাটিং এজ তাই এটা দিয়ে যখন ওন প্রডিউস করা হবে তখন এটা হবে ওয়েজ শেপ অথবা এটাকে বলে ফিশ টেলড শেপ যদি ড্যাগার দিয়ে ওন প্রডিউস করা হতো ড্যাগার হচ্ছে যদি দুটো এই যে সাপ হতো ওটা দিয়ে যদি ওন প্রডিউস করা হতো তাহলে এটা হতো স্পিন্ডাল শেপ অথবা এলিপটিক্যাল শেপ তোমাদেরকে হয়তো বা শেপ আঁকতে দিতে পারো ওয়েজ শেপ অর্থাৎ ত্রিভুজ বুঝায় আমি এখানে একটা ছবি অ্যাটাচ করে দিব তোমরা দেখে নিও এরপর আসো পেনিট্রেটিং ওন কাকে বলে আগে ছিল পাঙ্কচার ওন অথবা স্ট্যাব ওন যেটা শুধু স্কিন অ্যান্ড আন্ডারলাইন টিস্যু পর্যন্ত গিয়েছিল এখানে পেনিট্রেটিং ওনটা হচ্ছে যদি কোনো বডি কেভিটিসের মধ্যে ঢুকে যায় অথবা যদি কোনো ভিসেরার মধ্যে ঢুকে যায় এটাকে পেনিট্রেটিং ওন বলে তোমার ডেফিনেশনটা দেখে নিও আর পারফোরেটিং ওন হচ্ছে থ্রু অ্যান্ড থ্রু ওন অর্থাৎ যদি ঢুকে কিচেন নাইফ বা যে কোনো উইপান শার্প উইপান ঢুকে যদি বের হয়ে যায় ওটা হচ্ছে পারফোরেটিং ওন তাহলে আমরা দেখতেছি দেখলাম পাঙ্কচার ওন সেটা পাঙ্কচার ওন হচ্ছে স্কিন অ্যান্ড আন্ডারলাইন টিস্যু পর্যন্ত এরপরে আসে আমাদের পেনিট্রেটিং ওন পেনিট্রেটিং ওন হচ্ছে যদি কোনো বডি কেভিটিস অ্যান্ড ভিসারার মধ্যে ঢুকে যায় এরপর আসে পারফোরেটিং ওন পারফোরেটিং ওন হচ্ছে যদি ঢুকে বের হয়ে যায় এরকম কোনো ওন হয়ে থাকে এখন আমাদের এই তিনটা ওন অ্যাকচুয়ালি কতটুকু পর্যন্ত যায় এই আইডিয়াটা থাকতে হবে খুব ভালো মতো কারণ স্যাররা অনেক টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন করা হয়ে থাকে একটা টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেনের তোমাদের এক্সাম্পল দিই যেমন একটা লোককে যদি কিচেন নাইফ দিয়ে পেটে পেটে আঘাত করা হয় স্টোমাকটা একদম ঢুকে স্টোমাকটে ঢুকে বের হয়ে যায় এবং পিছনে পিঠে গেঁথে যায় তখন এটা কি ধরনের ওন্ট হবে তো এখানে আমরা দেখি স্টোমাকে ঢুকে বের হয়ে গেছে এবং পিঠে গিয়ে গেঁথে গেছে তাহলে এটা স্টোমাকের জন্য হবে পারফোরেটিং ওন্ট কারণ পারফোরেটিং আমরা ওন্ট বলতে আমরা এফোর ওফোর হওয়া বুঝি বা থ্রু অ্যান্ড থ্রু ওন্ট যেটা একদম ঢুকে বের হয়ে যাবে তাহলে এটা স্টোমাকের জন্য হচ্ছে পারফোরেটিং ওন্ট কিন্তু আমরা দেখলাম কি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির মধ্যে ঢুকছে কিন্তু বের তো হয় নাই পিঠে গেঁথে গেছে তার মানে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির জন্য এটা হচ্ছে পেনিট্রেটিং ওন্ট এভাবে আমাদেরকে অ্যান্সারটা করতে হবে তাহলে আমাদের যদি পারফোরেটিং পেনিট্রেটিং অ্যান্ড পাঙ্কচার ওন নিয়ে ডিটেলস আইডিয়া না আইডিয়া থাকতে হবে যদি আমরা কিচেন নাইফটা তুলতে চাই এরপর কিচেন নাইফ থেকে ইনসাইজ টোন নিয়ে কোয়েশ্চেন করে এরপর হ্যাঁ পোস্টমর্টাম এবং ইন্টিমর্টামে ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করবে ইনসাইজ টোনের আরেকটা কথা বলে দিই ইনসাইজ টোনটা সাব কাটিং উইপন দিয়ে হবে এই ইনসাইজ টোনের প্রশ্ন যখনই আসবে তখন আর একটা প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে ইনসাইজ লুকিং ওন্ট ইনসাইজ লুকিং ওন্ট কি অথবা ইনসাইজ লুকিং ওন্ট বলতে স্পিড ল্যাসারেশন কি কোথায় হবে এই জিনিসটা খুব ভালো মতো জানতে হবে যেখানে যখন টু হার্ড অবজেক্ট হবে অথবা যে কিছু সব জায়গায় আমাদের হার্ড আছে দেখিয়ে বলতে হবে যে কোন কোন জায়গায় আসলে ইনসাইজ লুকিং ওনটা হতে পারে শিন অফ টিবিয়া তারপর স্ক্যাল্প ফোর হেড এইসব জায়গায় ইনসাইজ লুকিং ওন্ট হতে পারে এখানে ইনসাইজ লুকিং ওন্ট হচ্ছে প্লাস্টিক হ্যান্ডেল আর ব্লান্ট এইচ ডি হতে পারে এরপর ইনসাইজ লুকিং ওন্ট আর ইনসাইজ ওন্টের মধ্যে কি ডিফারেন্স ডিফারেন্স প্রসেস রয়েছে এরপর এন্টিমোটাম এন্ড পোস্টমোটাম ওন্ডে কী ডিফারেন্স রয়েছে সুইসাইডাল কাঠট এবং হোমিসাইডাল কাঠটের মধ্যে কী ডিফারেন্সেস রয়েছে প্রশ্নগুলো কিন্তু সামনেবরা করতে পারে সাধারণত সুইসাইডাল এন্ড হোমিসাইডাল কাঠট ব্লেড থেকে বেশি কোয়েশ্চেন করে কিন্তু যেহেতু এখানে একটা সাব কাটিং এজ রয়েছে এবং ইনসাইজ ওন্ডের ব্যাপারটা এখানে চলে এসেছে তাই সুইসাইডাল এন্ড হোমিসাইডাল কাঠট ওন্ডের ডিফারেন্সেস প্রশ্ন করতেই পারে চাইলে আমি সুইসাইডাল অ্যান্ড হোমিসাইডাল কাঠের ডিফারেন্সটা যখন ব্লেডের ডেমো দিব তখন বলে দিব এখানে আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল ইনসাইজ লুকিং ওন্ট থেকে যে একটা ওন্ট দেখতে একদমই ইনসাইজ ওন্টের মতো কিন্তু ওই যে ফোরহেড আইব্রো এসব জায়গায় হয়েছে তাহলে তুমি সন্দেহ করতেছো এটা ইনসাইজ লুকিং ওন্ট বা স্পিড ক্লাসেশনও হতে পারে তুমি কিভাবে শিওর হবা আমরা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে যদি দেখি যদি ওখানে এজটা ওয়েল ডিফাইন ক্লিন কাট না থাকে তার মানে এটা ইনসাইজ লুকিং ওন্ট তাহলে আমরা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেখে বুঝবো যে মার্জিনটা আসলে কি ইরেগুলার কিনা বা রেগুলার কিনা ওটা দেখে আমরা শিওর হতে পারবো এখন তাহলে আমরা কিচেন নাইফ নিয়ে একটু যদি সামারি করি তাহলে কি কি জানতে পারি কিচেন নাইফের
এরপর যেসব কমন ডেফিনেশন রয়েছে হার্ট সোল্ট ওন ব্যাটারি অফেন্স রিভার্স হার্ট সিম্পল হার এই প্রশ্নগুলো একদম খুব ভালো মতো জানতে হবে তাহলে কি চেন লাইফ নিয়ে ইনশাল্লাহ কোনো ধরনের সমস্যা হবে না এরপর নেক্সট ডেমোতে আমি ব্লেড আলপি এসব নিয়ে কিছু এরকম গ্রস ধারণা দিব যাতে তোমাদের ফরেন্সিক উইপন বোর্ডে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না হয় আজকের ভিডিও এতটুকুই যদি তোমাদের ভিডিওটি কাজে লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমার জন্য অনেক দোয়া করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওটাকে লাইক করতে ভুলবো না থ্যাংক ইউ